നമസ്കാരം പരിശ്രമം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഉയരം വരെയും എത്താൻ സാധിക്കും അത് അർപ്പണബോധത്തോടുകൂടിയുള്ള പരിശ്രമം ആയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ ബിസിനസിൻ്റെ മേഖലയിൽ അർപ്പണബോധത്തോടെ സ്വയം പരിശ്രമം കൊണ്ട് ലോകത്തെ വിവിധ ബിസിനസ് മേഖല കീഴടക്കിയ ബിസിനസ്സിലെ ഒരു അധികായൻ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ശ്രീ പ്രദീപ് കുമാറാണ് ഇന്ന് ഹാപ്പി നൈസ് ഡേയിലെ അതിഥി നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം എന്നാലും ഈ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മലയാളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയാലും ഒരു മലയാളിയുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അത് പല തരത്തിലും ആണ് എന്നുള്ളതാണ് താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ജനിച്ച് യു എയിൽ തന്നെ നിരവധി ബിസിനസ് ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം അല്ലേ ആ രീതിയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും അത് തിരിച്ചിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജനതയിലേക്ക് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗം കൂടി കൊണ്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് റൊമാന എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു മിനറൽ വാട്ടർ കമ്പനി അല്ലേ അതെ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു യു എയിൽ തുടങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം യു എയിൽ ആക്ച്വലി റൊമാന വാട്ടർ തുടങ്ങിയത് ഞാനല്ല അത് എൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് തുടങ്ങി ഞാൻ പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവരോട് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അത് തുടങ്ങാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദ്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു ചെന്ന് പെട്ടത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് പിന്നീട് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മുഴുവൻ ഞാനാണ് അതൊരു ചെറിയ കമ്പനിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അജിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ആ കമ്പനിയിൽ ഇവരെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് വാനും രണ്ട് പിക്കപ്പും നാല് ബൈക്കിലും ഒരു എട്ട് സ്റ്റാഫും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ആ കമ്പനി കൊടുത്തു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സ്റ്റാഫും ഒരു മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പിക്കപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മൂന്ന് ഫാക്ടറി ആയി അങ്ങനെയുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ആയി ആ യു എ മുഴുവൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ടോളം ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റി പ്രോഡക്റ്റും ഉണ്ട് വെള്ളം തന്നെയാണ് പല ടൈപ്പിലുള്ള പാക്കിംഗ് ശരിക്കും നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ വായുവും ജലവും ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നിപ്പോ ഈ ജലത്തിന്റെ ബിസിനസ് ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ആറ് ശതമാനമാണ് പക്ഷെ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചു എങ്ങനെ നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ആ മേഖലയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പത്തിരുപത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടാകും അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഏത് രീതിയിലാണെന്നുള്ള അതിൽ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഏതൊക്കെ വെള്ളത്തിന് വേണം ഏതൊക്കെ വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് മുഴുവനും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടിനാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗം വരുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഈ കേരളത്തിലേക്ക് പറിച്ചു തരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വന്നത് കേരളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ അറിയാമെന്നുള്ള ആശ്വാസം വെള്ളമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് കാരണം വേണമെങ്കിൽ പാല് ഒഴിവാക്കാൻ നോക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം പക്ഷെ വെള്ളം മനുഷ്യൻ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല ആഹാരം പോലും വേണമെങ്കിൽ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം പക്ഷെ വെള്ളം ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കില്ലല്ലോ പക്ഷെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നൂറിലധികം കമ്പനികളുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഇത് എന്നിട്ട് താങ്കൾ ഇവിടെ ഈ ബിസിനസ് തന്നെയാണ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് താങ്കളുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മറ്റേതിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്ന എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറോളം ബ്രാൻഡുകളുണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത് ആറോളം കമ്പനികളുണ്ട് ബ്രാൻഡ് കൂടുതലുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിനറൽസ് ഉള്ള അത് നാച്ചുറൽ മിനറൽസ് ഉള്ള വെള്ളമാണ് ഞങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ അതിൽ എനിക്ക് ആരോ കൂടെയും ചലഞ്ച് ചെയ്യാം കാര്യം ഞാൻ ഫാക്ടറി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് തിരുനെൽവേലിയിൽ വള്ളിയൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അതായത് സഖ്യപർവ്വതത്തിൻ്റെ താഴ്വാരം വരും ആ സ്ഥലത്ത് ജനവാസമോ മറ്റുള്ള ഒന്നുമില്ല ഒരുപാട് റിമോട്ട് ഏരിയ ആണ് ശരിക്കും പ്രകൃതി ആ നൂറ് ശതമാനവും കാരണം അവിടെ ഞാൻ ആ പല സ്ഥലങ്ങളും ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സ്ഥലത്തെ വെള്ളം ആ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ സ്ഥലത്തെ വെള്ളം ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു പാലക്കാട് നോക്കിയിരുന്നു കോയമ്പത്തൂർ നോക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ പല സ്ഥലം ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് ഉള്ള വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ മിനറൽസ് മിനറൽസിനെ സമ്പോഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ ആയ
ഓരോ പാരാമീറ്റർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കണക്കിന് അവർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് എപ്പോഴും വെല്ലുവിളിയാണ് ശരിക്കും ചാലഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് പല ഭാഗത്തു നിന്നും എതിർപ്പുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പിന്നെ നിയമത്തിൻ്റെ ചില നൂലാമാലകൾ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താങ്കൾ യു എയിൽ തന്നെ ബിസിനസ് വളരെയധികം കെട്ടിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ നിയമം വളരെയധികം കർക്കശവുമാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഉച്ചസ്ഥായിൽ എത്തുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങളും വളരെ കർക്കശമാണ് പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിലാണ് എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാരെയും മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പിന്നെ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലെയും ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തെ ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യാമോ ഫ്രാങ്ക്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരച്ചിരുന്ന കാലത്തുള്ള നിയമങ്ങളാണ് അതൊക്കെ കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയി അതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് കുറേ കൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഒരു ഓഫീസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യത്തൊക്കെ ഒരു കാര്യം അവർക്കൊരു ടൈമുണ്ട് മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൊണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ ഒരു ആറ്റിങ്ങിലാണ് ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റേഡ് ഓഫീസ് ആറ്റിങ്ങിൽ ഒരു വണ്ടി എടുത്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയൊക്കെ കവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കവർ കവേർഡ് ബൈക്കിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അപ്പം കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ്റെ നോർമൽ അത് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഒരു മാസത്തോ ഒന്നര മാസം അതിന് പോകും അതിനുശേഷം തന്നെ രജിസ്ട്രേഷന് കൊണ്ടുപോകണം രജിസ്ട്രേഷന് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴത്തേക്ക് അവരൊരു ഡേറ്റ് തരും അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല ചെന്നാൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം നാല് ദിവസം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞുള്ള ഡേറ്റ് തരും ഈ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ബുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ഇവിടെ എന്താണ് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ബുക്ക് ആർ സി ബുക്ക് ഈ ആർ സി ബുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ ആറ് ദിവസം വരെ കാത്തിരിക്കണം ഈ ആർ സി ബുക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്കതിൽ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളൂ അത് ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത ഡേറ്റ് എടുക്കണം ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് അപ്രൂവൽ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വേറൊരു ഡേറ്റ് തരും ആ ഡേറ്റിന് അപ്രൂവൽ എടുത്ത് അതിൻ്റെ പൈസ അടച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ മാസം മൂന്നാവും യു എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു മണിക്കൂറിലാണ് മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂർ ക്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാരണം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി അവിടെ കൊണ്ട് കയറുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റിലുള്ള ടെസ്റ്റ് കഴിയുന്നു ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ടോക്കൺ തരും ആ ടോക്കൺ കൊണ്ടുവന്ന ക്യൂൽ ഇരിക്കപ്പെടുത്തി ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റിലാവും പത്ത് മിനിറ്റിലാവും ഒരു മണിക്കൂർ കൊടുക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ നേരെ കൗണ്ടർ ചെന്ന് അതിൻ്റെ ഫീസ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും തന്നെ അവരൊന്ന് മുൽക്കിയല്ല അവരുടെ കാർഡ് തരും അത് തന്നെയാണ് മുൽക്കി എന്ന് പറയും ആർ സി ബുക്ക് അത് തരും എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കും ഇവിടെ മൂന്ന് മാസം കാത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ ആ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ യു എ ഇ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എത്ര വർഷമായി ഒരു അമ്പതോ അറുപതോ വർഷത്തിന് മുമ്പ് യു എ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു അതെ ഈ അറുപത് വർഷം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി നമ്മുടെ അയ്യായിരത്തോളം വർഷം പഴക്കമുള്ള രാജ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യ രാജ്യമൊക്കെ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിക്കുന്ന കാലത്തുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും വെച്ചത് ശരിക്കും നമ്മൾ സമകാലിക വളർച്ച വളരെ കുറവാണ് ആ ഫാസ്റ്റ് അല്ല അതായത് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഇപ്പോൾ ഒരു പറഞ്ഞില്ലേ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് പലതും ചെയ്തു തരാം എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചില നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് പരമാവധി പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിലുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ അവരെ കൂടെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക പലരും പല ഓഫീസുകളിലും എടുത്തു പറയാനുള്ള പെണ്ണ് അവർക്ക് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും പൊളിച്ചെടുത്തല്ല എല്ലാവർക്കും നല്ല ട്രെയിനിങ് വേണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നില്ല ഒരാൾ വന്ന് അവരൊരു ജോലിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അവരും ചെയ്യുന്നു ഓരോ ഡിവിഷനിൽ ഒരു പ്യൂൺ ആണെങ്കിൽ പോലും അയാൾ ചെയ്യാനുള്ള ജോലി എന്താണെന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമുണ
ക്വാളിറ്റി വാട്ടർ എന്നുള്ള ഓഫ് കോഴ്സ് കാരണം ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വെള്ളമാണ് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാടിനെക്കാളും മഴയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇഷ്ടംപോലെ മഴയുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളവും ഉണ്ട് മഴ പെയ്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇതെല്ലാം വലിച്ച് ചെറിയൊരു തോട്ടിലോ ആറ്റിലോ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കടലിലേക്ക് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാണ് അപ്പൊ കാണാൻ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം വളരെ അതായത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പ്രതീക്ഷയില്ല ഇത്രയും കാരണം ഒരു പുതിയ ബ്രാൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഞാനൊരു ആറ് മാസം കൊണ്ട് ഏത് ലെവലിലുള്ളൊരു സെയിലിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അതെനിക്കൊരു മൂന്ന് മാസം എത്താൻ പറ്റി എത്താൻ പറ്റി ആ മീൻസ് ആരും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എയിൽ ഉള്ള ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് യു എയിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്കെല്ലാം നല്ലൊരു കാര്യം അതേപോലെ ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ റൊമാന വാട്ടറിനെ പറ്റി വായിച്ചപ്പോൾ കേട്ടത് ഇന്ത്യസ് ഓർ വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് വാട്ടർ ബോട്ടിൽഡ് കമ്പനി വിത്ത് സീറോ വേസ്റ്റേജ് അതെന്താണ് അതിൻ്റെ സൂത്രം എന്താണ് അത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ച സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രോക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധന മേഖലയാണ് ഇവിടുത്തെ പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് നല്ലതല്ല അത് എന്തായാലും പ്ലാസ്റ്റിക് തീർച്ചയായിട്ടും ദോഷം ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് എല്ലാവരും വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ബോട്ടിൽ വെറുതെ എറിഞ്ഞ് കളയുന്നു അതാണ് അവിടെ ഇവിടെയും കിടക്കുന്നത് അപ്പം അത് പരമാവധി തിരിച്ചെടുക്കുക തിരിച്ചെടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയൊക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പം ഏതായാലും തറയിൽ വീണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം കുറേ പിന്നെ അതിന് പറ്റുന്ന വേപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി അത് സഹകരിക്കുന്ന കടക്കാർ പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് വിജയിച്ചില്ല സഹകരിക്കുന്ന കടക്ക ചില കടക്കാർ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ കടയിൽ ഇടയിൽ വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ കടകളും ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡബ്ബ വെച്ചോട്ടെ കാരണം ഞങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും അവിടെ വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ആ ഡബ്ബ അവിടെ തിരിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകും അപ്പോൾ വെറുതെ പോകില്ലല്ലോ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ബോട്ടിൽ മാത്രമേ ഇടാവൂ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏത് ബോട്ടിലാണെങ്കിലും ഇട്ടു അപ്പം പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കടകളിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എഫ് എം സ്റ്റേഷനുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി ഇവിടെ തന്നെ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സീറോ എഫ് എം അതായത് ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഞങ്ങളായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്പോൺസർ അത് ഈ അടുത്ത സമയം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരുപാട് പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ തിരിച്ചെടുത്തു അതുപോലെ നമ്മളാൽ കഴിയുന്നത് തിരിച്ചെടുക്കുക പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്തും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ബോട്ടിൽ വെച്ച സമയത്ത് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് വേസ്റ്റും കൂടെ അതിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നു അപ്പം ജനങ്ങളിവിടെ സഹകരിച്ച പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് പാർട്ടി സഹകരിക്കണം ഒന്ന് കടക്കാർ സഹകരിക്കണം ഇനി ഒന്ന് ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് വേസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് എടുക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം അതിന് വേസ്റ്റ് പലരും പിന്നെ ഇത് കേസിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് അത് മോശമല്ലേ ജനം കൂടെ സഹകരിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് പോകും അത് വളരെ നല്ലൊരു ഐഡിയാണ് ശരിക്കും ആ കാര്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കത് വണ്ടി കുരിക്കുള്ള പൈസയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇത് കൃഷി ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കിട്ടും ഒത്തിരി കൈ നഷ്ടം വന്നാൽ പോലും നമുക്കത് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിരോധനം വേണ്ടല്ലോ ശരിക്കും ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീഷണിയിലാഴ്ത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം നിരോധിക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല വെള്ളം വേറെ എന്തിൽ കൊടുക്കും ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ കൊടുക്കുക കവർ പോലും ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വില കൂടും ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒരു നിയമം തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് പൂർണ്ണമായിട്ടും സംസ്ഥാനത്തിന് നിരോധിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പറ്റില്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിലില്ല എല്ലാ ചില സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു പരിധിവരെ ഇത് റിട്ടേൺ എടുത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പബ്ലിക്കും കൂടെ സഹകരിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാ കമ്പനിക്കും ഗവൺമെൻറ് റൂള് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നല്ലതാണ് എങ്ങനെ എല്ലാ കമ്പനികളും പ്ലാസ്റ്റിക് തിരിച്ചെടുക്കുന്നു ആ ഒരു പിന്നെ ഞാനും തയ്യാറാണ് കുറെ വയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ വെള്ളം സപ്ലൈ
കുറച്ച് സമയം എടുത്തെങ്കിലും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തമിഴ്നാടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മോശമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അവിടെ എത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഒരു കണക്കിന് സോൾവ് ചെയ്ത് വന്നു പിന്നെ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോയില്ല അതായത് ഗവൺമെൻറ് സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള ലീഗലി ഉള്ള എല്ലാ പെർമിറ്റുകളും കിട്ടുന്ന വരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാം കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ തുടങ്ങാം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൂടുതലായി പക്ഷേ എങ്കിലും ഇന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ഇന്ത്യയിലുള്ളതിൽ ഒരു നല്ല കമ്പനിയാണ് ഒരു നല്ല വാട്ടർ കമ്പനിയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും റൊമാന വാട്ടർ എത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ആയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പാലക്കാട് എത്തിയിട്ടില്ല കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് എല്ലാ സ്ഥലമായി അതിനുള്ള നടപടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വേറെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലോട്ട് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് ദൂരം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും മുതലാവില്ല നമുക്ക് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ തുടങ്ങി അവിടെ തന്നെ ഫാക്ടറി തുടങ്ങി കാര്യം നമുക്കൊരു മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ആക്ച്വലി പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടം വരില്ല എന്നാൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഫാക്ടറി കിടക്കേണ്ടെന്ന് കാലിക്കറ്റിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യല്ല ചിലപ്പോൾ കണക്കോട്ട് വെക്കാൻ നഷ്ടമായിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻ്റ് എൻ്റെ പാർട്ടിയാണ് അത് പക്ഷേ ഗ്രാജുവലി ആ കോയമ്പത്തൂരോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറി കാലിക്കറ്റിൽ ആ ഭാഗത്തോ എവിടെയെങ്കിലും തുടങ്ങിയാണ് പറ്റിയാൽ പിന്നെ എളുപ്പമാവും അപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ ബ്രാൻഡുമായിട്ട് കുറച്ച് ഫെമിലിയർ ആവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച അതേപോലെ ഒരു മുഹൂർത്തം ആ ചോദ്യം അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ താങ്കൾ ഈ ബിസിനസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഓടി നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ഒരു വെല്ലുവിളി നേരിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിലൊന്നും അതായത് പ്രതിസന്ധി അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് അത് ആദ്യമൊക്കെ ബിസിനസ് ഇതിലൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പാട് ടെൻഷനൊക്കെ ആവും ഇപ്പം പിന്നെ അങ്ങനെ ആയായി ആ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കുക ഏത് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരും ഇനി ഭാവിയിൽ പുതിയ വേറെ ഏതെങ്കിലും സംരംഭം തുടങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആലോചനയുണ്ടോ ഇപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്ന് ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് കോക്കനാട്ട് ഓയിലിൻ്റെ ആണ് ഓയിൽ കോക്കനാട്ട് ഓയിലിൻ്റെ പ്ലാന്റ് ആക്ച്വലി തീർന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായി അത് എവിടെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ആറ്റിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചുള്ള എൻ്റെ സ്ഥലം ആറ്റിങ്ങിലാണ് ഊരി പോയി എന്നുള്ള സ്ഥലം അവിടെ തന്നെയാണ് പ്ലാന്റ് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാങ്ക്ലി പറയാനില്ല ഇന്നത്തെ തേങ്ങയുടെ വിലയ്ക്ക് എണ്ണ കൊടുക്കാൻ പോലെ തേങ്ങ എണ്ണയും രണ്ടും വിലയുണ്ടല്ലോ ആ തേങ്ങ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എണ്ണ ഇന്ന് ഇവിടെ മാർക്കറ്റിലുള്ള എണ്ണയുടെ വിലയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ മുതലാവുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് അങ്ങനെ ഡിലേ ആക്കിയിരുന്നു മൂന്ന് മാസം എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ഇതുവരെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എണ്ണ വയ്ക്കുമ്പോൾ അമ്പത് രൂപ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും അപ്പം അതിനേക്കാൾ അത് തുടങ്ങണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ തുടങ്ങാതിരിക്കാൻ ഇനിയിപ്പോൾ പറ്റില്ല കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഒത്തിരി തേങ്ങ ഒത്തിരി വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങണ ഇത് പ്ലാൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് തേങ്ങയ്ക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ ഒക്കെ കിലോ വിലയുള്ളൊരു സമയമായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലാൻ തീർന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപ വരെ പോയി നാൽപ്പത്തെട്ട് അൻപത് രൂപ വരെയൊക്കെ വന്ന് ഒരു കിലോ തേങ്ങയ്ക്ക് അപ്പം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒത്തിരി കുറഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പതിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തൊന്നുള്ള കടകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഉള്ള ഈ അടുത്ത് ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എത്രയോ ബ്രാൻഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് അതിലെന്തൊക്കെ മറ്റുള്ളതൊക്കെ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം ഇന്നത്തെ തേങ്ങയുടെ വിലയ്ക്കും എണ്ണയുടെ വിലയും അറിയാം ഞാനൊരു കണക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നൂറ്
അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓരോ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിലും ഓരോ സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾ വളരെയധികം പിന്നെ സ്വാധീനിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ വിദേശത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സ്വാധീനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ ഇല്ല സർക്കാരിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇവിടെയും ഒരുപാട് സഹായങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള സപ്പോർട്ടുകളും ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അത് പിടിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് നമുക്ക് പത്രത്തിൽ മറ്റുള്ളതൊക്കെ ന്യൂസ് വരും ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഗവൺമെൻറ് അതിനെ സഹായം ചെയ്യുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ ഫണ്ടും ഉണ്ട് പലതിനും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓരോ വർഷത്തെയും ഓരോന്നിന് ഗവൺമെൻറ് നീക്കി വയ്ക്കുന്ന ഫണ്ട് ആ വർഷം തീരുമ്പോൾ പുതു വർഷം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റ് ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു കണക്ക് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എടുത്ത് നോക്കാൻ പറയാൻ പറ്റും അത് ഉപയോഗ നല്ലൊരു ശതമാനം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല സർക്കാരിന് ഒരുപാട് ഫണ്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പിന്നെ എന്താണ് ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഒരുപാട് ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് അതായത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തന്നെ വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല അത് അടുത്ത വർഷം അപ്പോൾ ലാപ്സ് ആകുന്നു ലാപ്സ് ആയാലാക്കുന്ന നഷ്ടം ഈ ഉപഭോക്താൻ അത് പലർക്കും അറിയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഗൾഫുകാർ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ളവർക്ക് പിന്നെ നോർക്ക ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നോർക്കയിലൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് പലർക്കും അറിയില്ല നോർക്ക എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വലിയ വരില്ല അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ചാനലുകാർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചാനൽ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡിലായിട്ടുള്ള ആരാണോ അവരെ വിളിച്ചൊരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക്കിനത് കുറെ കൂടെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവർ അന്വേഷിച്ച് പോകും അന്വേഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ വാങ്ങിക്കുക എടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും പിന്നെ നമ്മുടെ പൊതുപ്രവർത്തകരൊക്കെ ഒരു ഒരു രീതിക്ക് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും ഒത്തിരി ഫണ്ടിലോ ലാപ്സ് ആകുന്നുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ശരിക്കും ഒരു ഏതൊരാളിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലും പിന്നെ തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വളരെയധികം പ്രധാനമാണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കളുടെ കുടുംബ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കുടുംബം എനിക്ക് വൈഫുണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് അവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ പഠിക്കുന്നു പിന്നെ അമ്മയുണ്ട് അച്ഛനല്ല അച്ഛൻ നേരത്തെ മരിച്ചു പിന്നെ എൻ്റെ ബ്രദറുണ്ട് ബ്രദറാണ് ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും പുള്ളിയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും എവിടെയാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് താമസം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്താണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ അവരുണ്ടായിരുന്നു പോയി രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പോയി തിരിച്ച് യു എ നമ്മൾ ഈ ഓരോ സംരംഭത്തിൻ്റെയും ഒരു സമർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ തന്നെ നേരെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായി നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കമ്പനികൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പം കേടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോഴും ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി താങ്കൾ റൊമാന എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മലയാളികൾക്കായി സമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വപ്ന പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാകുമോ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് ഇപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എന്തായാലും ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ വയ്ക്കും പക്ഷേ മാർക്കറ്റിലുള്ള വില ആയിരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പം പക്ഷേ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന പരസ്യം പോലും അങ്ങനെയുള്ളൊരു പരസ്യമായിരിക്കും കാരണം എൻ്റെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഓയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മായം കലർന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്രസ്സുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ അപ്രൂവലുള്ള അപ്രൂവലുള്ള നല്ലൊരു ലാബ് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മായമുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ആ ഇരിക്കുന്ന കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ എത്ര കിലോ തേങ്ങ എണ്ണയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ബ്രാൻഡ് ഇരിക്കുന്നു അത്രയും കിലോ ഗോൾഡ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എനിക്കറിയാം ഒരു കമ്പനിക്കും മിക്കവാറും ഉള്ള ഒരു കമ്പനിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു പരസ്യം കൊടുക്കാറ് ഞാൻ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു പരസ്യം ആയിട്ടാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഞാനല്ലേ ഉണ്ടാകണം പാക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പൊ എനിക്കറിയാലും അതിലൊന്നും ചേരില്ല എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ അടുത്ത നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ തേങ്ങ എണ്ണ വിറ്റ് മുതലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ആ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അമ്പതോളം വെറൈറ്റി ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടി അപ്പൊ ഫാക്ടറിയുടെ വർക്ക് ഏകദേശം തീർന്നു
ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളിൽ അതായത് നമ്മുടെ അരി മാവുകളിൽ പല മാവ് അരി മാവും പല ഇതിലും മായം ചേർന്നു എന്ന് പറയും കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അരി ആയാലും ശരി ഗോതമ്പ് ആയാലും ശരി അത് പൊടിച്ചു വരുന്ന മാവ് ആയാലും ശരി ഇത് ഒരു വെക്കാൻ്റെ ഒരു സമയമുണ്ട് അത്ര ദിവസം ഇരിക്കുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ദിവസം ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണം അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതല്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പം മാവിൽ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡർ ആൾക്കാരെ ക്യാൻസർ പിടിക്കുന്ന സംഭവം അപ്പൊ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാതെ ആറ് മാസം ഒരു വർഷം ഒന്നും ഇരിക്കില്ല ഇത് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ദിവസം ഇപ്പൊ ആറ്റിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എന്റെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഒന്നും അല്ല ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പ് അപ്പൊ ഞാനിതല്ല അവിടെ തന്നെ പൊടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും വന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമോ ഒരു കിലോയോ ഇപ്പൊ മുളവോ മല്ലിയോ മഞ്ഞോ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ മുമ്പ് വെച്ചാൽ ചെറിയ മില്ലുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് പാക്കറ്റ് എടുത്ത് അവരവിടെ കൊടുത്താൽ അപ്പോഴത്തെ അവർക്ക് പൊടിച്ചു കൊടുക്കും അവിടെ മുമ്പ് വെച്ച് തന്നെ പിന്നെ മഴയില്ലല്ലോ കഴിവ് വൃത്തിയാക്കിയ സാധനം ആയിരിക്കും അവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കണത് ഇപ്പം ഏതായാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു രണ്ടര ദശാബ്ദത്തെ ബിസിനസ് അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ആളെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പുതിയ സംരംഭകർക്കായിട്ട് താങ്കൾക്ക് നൽകാനുള്ള ഉപദേശം എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ല എങ്കിൽ നമുക്കറിയാത്ത ഒരു മേഖലയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളക്കച്ചവടം തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്കറിയാം അതെങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ അത്രയും പഠിച്ചിട്ട് വരാൻ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല എങ്കിലും അറിയത്തൊക്കെ എക്സ്പെർട്ടുകളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ചോദിച്ച് മറ്റുള്ള ഇപ്പം ഒരുപാട് മാധ്യമങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ നേട്ടിൽ നിന്നും മറ്റ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും അതുപോലെ നല്ലതായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് പഠിച്ചതിന് ശേഷം തുടങ്ങുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നല്ല വശം മാത്രം പഠിക്കരുത് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ മോശം എന്തെല്ലാം സൈഡിൽ നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ആ സൈഡ് വേണോ ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും നന്നായിട്ട് പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം ഏതായാലും ഒരു ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പിടുക്കുന്നതിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതികളെ സംബന്ധിച്ചുമാണ് ഈ തിരക്കിനിടയിലും എസ് വി പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് ശ്രീ പ്രദീപ് കുമാർ അവർക്ക് പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നാം ഒരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാഥമിക പഠനം നടത്തുകയും അതിൻ്റെ ഗുണമേന്മയെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ മെരിറ്റും ഡീമെരിറ്റും പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ആ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങാവൂ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ മേഖലയിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ തൻ്റെ രണ്ടര ദശാബ്ദ കാലഘട്ടത്തിലെ അനുഭവ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുതിയ സംരംഭകരുടെ ആ ഉപദേശം വളരെയധികം പിന്നെ ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇനിയും കേരളത്തിന് സ്വപ്ന പദ്ധതികൾ താങ്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ഭാഗവും